পর্যন্ত আমরা কিংস প্রেজেন্স দা ফুটবল শো এর আর এর টাইম নানা প্রশ্ন রয়েছে আপনাদের প্রশ্নের কি চশমা ধরন রয়েছে রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লীগের ম্যাচ নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন নেইমার নভেম্বরে খেলতে পারবেন কি পারবেন না সেটা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন কি দিয়ে শুরু করব রিয়াল বার্সা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে রিয়াল বার্সা নিয়ে প্রশ্ন না নিয়ে অনেক অনেক প্রশ্ন আছে অভিযোগ অনুযোগ সব মিলেই আপনারা অনেক প্রশ্ন করেছেন আমরা শুরু করি নেইমারকে দিয়ে শুরু করি নাকি নেইমার যেহেতু ফিরেছেন রাইট খুব ভালো একটা দৃশ্য নেইমারকে ফেরা ফিরতে দেখাটা আমার কাছে এরকম একটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে আই থিং আছে রাইট আমি আমারটা দিয়ে বলি বাদল মোল্লা টু এইট এইট ওয়ান বলছেন যে এক বছর পর নেইমার এবং গাভির ফেরা তাদের পারফরমেন্স কেমন দেখলেন এই নেইমারটা অ্যাড করে দিয়ে এইভাবে মাহের জাহিন তন্ময় তন্ময় তিনি যে প্রশ্ন করেছেন নেইমারের ফিটনেসে ঘাটতি ছিল কি না আচ্ছা দুজনেই থ্রি হান্ড্রেড প্লাস ডেইজে দুজনেই প্রায় এক বছর পর মাঠে নামলেন তো এক হচ্ছে গিয়ে যে ফিটনেসে ঘাটতি ছিল কি না মানে এটাকে আপনি ওইভাবে দেখেন না ফিটনেসে ঘাটতি হিসেবে আপনি দেখেন হচ্ছে যে এতদিন পর মাঠে নেমেছে একটা স্টেবল পর্যায়ে আছে দেখেই তো হচ্ছে তাদেরকে নামানো হয়েছে না হয়তো সেই রিক্স নেওয়া হতো না এবং দুইজনেই ধরন হচ্ছে গিয়ে ওই ফ্লেয়ারটা দেখাতে একটু সময় নেবেন সেটাও খুব মোটামুটি তাও দেখালেন যতটুকু সময় ছিলেন মাঠে এবং এই ধরনের ইঞ্জুরির পরে তো মেইন শোতেও আমরা বলছিলাম যে এই ধরনের ইঞ্জুরির পর একটা স্বাভাবিক প্লেইং স্টাইলে খেলে যাওয়াটাও খুব সাহসের দরকার কিন্তু সাহসের মনের মধ্যে একটা ভয় থাকবে প্রথম একটা দুইটা ম্যাচে এরকম একটু ভয় অবশ্যই অবশ্যই ভয় থাকবে এখন তাদের জন্য আসলে ওই আস্তে আস্তে ফুল ফিটনেসে ফেরাটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ এবং ফুল ফিটনেসে ফিরলে নেইমার কি করে দেখাতে পারেন সেটা হয়তো আমাদের খুব বেশি পেছনে ফিরে দেখাতে হবে না সেটাই আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি ব্রাজিলের ম্যাচ থাকবে আল হিলালের হয়ে তিনি যদি থাকেন আল হিলালে তবে চ্যাম্পিয়ন মানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তো ম্যাচ রয়েছে এএফসি এলিট চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটে তারপর হচ্ছে সৌদি প্রো লিগ ডিফেন্ড করার ব্যাপার রয়েছে আই থিঙ্ক আমার মনে হয় যে দুজনই মোটামুটি ভালোভাবেই সারিয়ে উঠতে পারবেন ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার তো আছেই মেন্টাল ব্যারিয়ারটাও আছে আই থিঙ্ক তাদেরকে ফুটবলে ফিরতে দেখাটাই আসলে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে তারা ফুটবলে ভালো মতো ফিরে এসছেন আই হোপ পারফরমেন্সটাও তারা পিক করবেন কালকে তো নেইমার গোলও পেতে পারতেন ওই জায়গায় এক্স্যাক্টলি ইয়াপ প্রশ্ন নূর নবী তার প্রশ্ন মেসির মায়ামি ক্লাব বিশ্বকাপে খেলে আল নাসের খেলছে না কেন আচ্ছা এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার কোনো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খুঁজে পাওয়ার কোনো কারণ নাই আর ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা দু হাজার পঁচিশ সালে হবে এটার জন্য তো স্লট অ্যালোকেশন অ্যালোকেট থাকে তো সেখানে হচ্ছে কি আপনার এই এফসি অঞ্চলের জন্য চারটা স্লট ছিল সেটা হচ্ছে একুশ বাইশ বাইশ তেইশ তেইশ চব্বিশ চব্বিশ এই তিনটা এফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যেটা হচ্ছে গিয়ে ক্লাব আর যেহেতু হচ্ছে গিয়ে আপনার চব্বিশ পঁচিশেরটা তো এখনো চলছে চলছে তো এইটার এখনো চ্যাম্পিয়ন পাবেন না সো হচ্ছে গিয়ে যে ক্লাব র্যাঙ্কিং হিসেবে তখন হচ্ছে গিয়ে একটা দলকে ওই ক্লাব র্যাঙ্কিংয়ের বেসড হিসেবে তখন হচ্ছে গিয়ে স্লটটা অ্যালোকেট করা হয়েছে মানে চারটা দল এখান থেকে পাওয়া হয়েছে যেহেতু সুযোগও ছিল সেটা তারা হাতছাড়া হাতছাড়া করেছে কারণ তারা তো চ্যাম্পিয়ন্স লিগটা তো আসলে জিততে পারে নাই আর এইবারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগটা একেবারে আপনার হচ্ছে শুরু হয়েছে মাত্র অনেকগুলো স্টেজ বাকি রয়েছে আর মেসির মায়ামি তো হচ্ছে তার ওই ওই অঞ্চল থেকে যে দলটাকে আসলে টিকেটটা দেওয়া হতো ওটা হচ্ছে সাপোর্টার শিল্ডের উপরেই ডিপেন্ড সাপোর্টার শিল্ড যারা জিতেছে তাদেরকেই আসলে দেওয়া হয়েছে সেটা আপনি প্রশ্ন তুলতে পারেন যে সেটা এখন তখনও ক্লারিফাই করা হয়নি ওই স্পটটা রেখে দেওয়া হয়েছিল তো সাপোর্টার শিল্ড জেতার পর ফাইনালি এম থেকে তাদেরকে অ্যালোকেট করা হয়েছে কিন্তু হিসাব করলে মেরিটের বিচারে তো সেটা তারা ডিজার্ভই করে অবভিয়াসলি কারণ হচ্ছে যে যেইভাবে ফরেন সাপোর্টার শিলটাও তারা জিতে নিল রেকর্ড করে মানে রেকর্ড করে যে দুটা কনফারেন্স মিডিয়াই হচ্ছে তারা সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট এখন তাদের সো ডিজার্ভিং সেটাই এক্স্যাক্টলি সো এই কারণে আসলে আল নাসের চান্স পায়নি ইন্টার মায়ামি চান্স পেয়ে গেছে কোনো কনসপিরেসি থিওরি কোনো কিছুরই কোনো সুযোগ নাই আপনাদের অন্য কিছু মনে হলে সেটা লিখতে পারেন সমস্যা নেই তবে আমার মনে হয় এখন একটা যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে লাগিয়ে দিব চালাই দিব শুরু করেন ঠিক আছে এটা আমরা ডিসকাশনে চাইতে আপনারা বরং মোটামুটি একটা ডিসকাশন না 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 স্টার্চ পেন্সিল না স্টার্চ পেন্সিল থাকলে বলে নিব সমস্যা নেই এটা নিয়ে আপনারাও বরং আরও ভালো ডিসকাশন চালাতে পারেন কারণ এখানে আসলে জনমতের একটা ব্যাপার রয়েছে মোহাম্মদ আমানুল্লাহ সিক্স জিরো টু ফাইভ তার খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং ভালো প্রশ্ন সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে ইউরোপের ক্লাব ফুটবলের ফ্যান বেইজে বার্সেলোনা নাকি রিয়াল মাদ্রিদ কাকে এগিয়ে রাখবেন এটা আমি একটু পরিষ্কার করে দিচ্ছি আসলে কারা এগিয়ে আছে সংখ্যার হিসাবে
এখন সেটা আবার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো চলে যাওয়ার পর রিয়াল মাদ্রিদের ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে বাট আমার মনে হয় রিয়াল মাদ্রিদের তুলনায় বার্সেলোনার উপর ইফেক্টটা আসলে একটু বেশি পড়েছে আর এটা টাফ একটা কোয়েশ্চেন ঠিক আছে খুবই কারণ কি খুবই কারণ হচ্ছে যে আমরাও হয়তো বা হ্যাঁ এখন আপনার হোম পেজে তখনই ধরেন বেশি আসবে যদি আপনি ওই গ্রুপের বা ওদের পেজের অ্যাক্টিভিটিসগুলো বেশি শেয়ার দেওয়া থাকে বাট নিউট্রাল এন্ড থেকে আমার মানে আমি এটা ধরেন কোনোভাবেই অ্যান্সার দেওয়া মতো আমি আমার মাথাতেই আসতেছি আমি কার কথা বলবো কারণ আমি রিয়াল মাদ্রিদের ফ্যানও দেখি প্রচুর বার্সেলোনার ফ্যানও দেখি প্রচুর আমি যেটা বলতে পারি আমার এন্ড থেকে যেটা আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি রিয়াল মাদ্রিদের একটু প্রবীণ ভক্ত সংখ্যা আমি একটু বেশি দেখেছি বেশি দেখেছি বলতে চোখে পড়েছে কথাবার্তা হয়েছে ইন্টারাকশন হয়েছে প্রবীণ বলতে যারা ওই নব্বইয়ের সময় থেকে বা এর এর আগে থেকে অবশ্যই না নব্বইয়ের পর থেকে যারা রিয়াল মাদ্রিদের ফলো করে এসছেন তত পুরনো বার্সেলোনা ফ্যান আমি এখন পর্যন্ত ইন্টারাকশনের সুযোগ আমার হয়নি হলে তো ডেফিনেটলি সেটা জানা যেত এইটা ডিটারমাইন করাটা বোধ হয় খুবই টাফ কঠিন একটা ব্যাপার সেজন্যই আপনাদের কাছে বলটা আপনাদের কোর্টে ঠেলে দিলাম আপনারা ফেসবুক এবং ইউটিউবের কমেন্ট সেকশনে একটা খুবই সুস্থ ডিসকাশন চালিয়ে যান কাদের ফ্যান বেস আসলে বাংলাদেশ যিনি আসলে প্রশ্নটা কে করেছেন মোহাম্মদ আমানুল্লাহ 6025 আচ্ছা অথবা আপনারা পোল খুলতে পারেন হ্যাঁ পোল খুলে ওইখানে দেখতে পারেন এবং পরে আমাদেরকে এটা জানাইন মানে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যেই আপনি দেখেন এটা একটা ভালো রিসার্চ টপিক যে আসলে কাদের পর আসলে আমাদেরকে বলেন কাদের ফ্যান বেসটা বেশি তবে এটা আমি মানি যে বাংলাদেশের ফুটবলে বাংলাদেশের ফুটবল মানে ফুটবলের ক্রেজটা আপলিফ্ট করার জন্য আর্জেন্টিনা ব্রাজিল রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলোনা এই চারটা ফ্যান বেসের দরকার আছে খুবই দরকার খুবই দরকার মানে এটা আপনি নিজেও মানেন হয়তো মানতে চাবেন না কিন্তু এটা দরকার আছে আচ্ছা এ এম সোহাগ তার প্রশ্ন ফ্রিকের হাইলাইন ডিফেন্স কার্যকরী হবে নাকি রিস্কি হবে কারণ বায়ন মিউনিকে কিন্তু আপনার হচ্ছে গিয়ে খুব স্পিডি ফুটবলার কিন্তু আমরা ওলিজে আছে সেটা দেখি মানে ওটা কি আবার হিতে বিপরীত হয়ে যায় কি না হিতে বিপরীত হওয়ার চান্স থাকতেই পারে কারণ হ্যারি কেইনের পজিশনিং খুবই ইন্টারেস্টিং থাকে আমি লাস্ট ম্যাচও স্টুটগার্ডের সঙ্গে দেখছিলাম যে হ্যারি কেইন যেটা করতেন ওই টকনামে হয়ে ওই কালেক্টর রোলটা প্লে করা যে একদম মিডফিল্ডে মাঝখানে নেমে এসে মাঝখানে দুই ওই জায়গা বের করে দেওয়া সেটা হলে আসলে মানে মানে বার্সেলোনা হাইলাইনের এগেনস্টে ওইটাই করার কথা কেইন অনেক ডিপে খেলবেন উইঙ্গাররা পেনা ট্রিট করার চেষ্টা করবেন সো ফার বার্সেলোনার জন্য যে জিনিসটা কাজে লেগেছে হানসিফ্লিক সেটা হচ্ছে তাদের ডিফেন্সিভ সলিডিটি এবং ওই অফ সাইড ট্র্যাপটা সবসময় কাজ করেছে এই জন্য কিন্তু আপনার খুবই মেটিকুলাসলি ওই মেনটেন করার আগে লাইনটা যে আপনি কখনোই এক পা বেশি আগাতে পারবেন না এক পা বেশি আগালে কিন্তু ওই যে এরিক গার্সে যে ভুলটা করে বসছিলেন মনাকোর সঙ্গে যেটা এই ধরনের ভুল কখনোই করা যাবে না টাফ টু সে এবং অ্যাকচুয়ালি বায়ার্ন মিউনিখের ম্যাচে দিয়েই বোঝা যাবে যে বার্সেলোনার এই হানসিফ্লিকের ট্যাকটিক্সটা টেকসই কি না কারণ হাই লাইন ডিফেন্স অনেক বেশি রিস্কি আপনি সব ম্যাচে এটা মেনটেন করতে পারবেন না বায়ার্ন মিউনিখের ম্যাচের সঙ্গে বোঝা যাবে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ম্যাচে বোঝা যাবে তারপর বোঝা যাবে যে আসলে হানসিফ্লিক এটাকে ধরে রাখতে পারবেন কি পারবেন আবার এই ইঞ্জুরি কনসার্নও তো রয়েছে ওই ইঞ্জুরি কনসার্ন থেকে আরেকটা জিনিস মনে পড়লো যে অনেকেই তো আবার ফিরেছেন সো এটা একটা ভালো ব্যাপার বাট খুবই অল আর ডিফিকাল্ট মানে ম্যাচের অন্তত ফার্স্ট ফেজ না দেখে কোনোভাবেও বলা যাচ্ছে না আমার মনে হয় কি একটু রিস্কি আসলে বায়ার্ন মিউনিকের সাথে বায়ার্ন মিউনিকের খুবই রিস্কি একটু রিস্কি হয়ে যেতে পারে এই এই ধরনের প্রশ্ন আরেকটা আছে রেজওয়ান ইসলাম এইট ফাইভ সিক্স তার প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হানসি ফ্লিক অ্যান্ড জাভি হেনান্দেস অ্যাজ বার্সা ম্যানেজার আমরা আগেও একদিন দিয়েছিলাম নিয়েছিলেন হ্যাঁ আগেও মনে নেই মনে হয় আমি ছিলাম ঠিক আছে সেটা ও হ্যাঁ মনে পড়ছে পরে দেখছিলাম হ্যাঁ আপনারা নিয়েছিলাম দুঃখিত অসুবিধা নেই আপনি বলতে পারেন কারণ আগের টার অ্যান্সার আমার মনে হয় হানসি ফ্লিক ভালো কানেক্ট করতে পারছেন মানে ট্যাকটিক্যাল জায়গায় না যাই ম্যান ম্যানেজমেন্টে তো অনেক ব্যাপার থাকে আমার কাছে মনে হয়েছে ল রবার্ট লেভেন্ডফস্কির সঙ্গে জাভির মানে জাভির সম্পর্কটা শেষ দিকে একটু তেতো হয়ে গিয়েছিল লেভেন্ডফস্কিরও কিছু ব্যাপার থাকে যে তিনি যেটা এক্সপেক্ট করেন সেটা যদি না পান তখন প্লেয়ারদের কাছ থেকে ওটা ডিমান্ড করেন সেটাও হচ্ছিল না ট্রেনিংয়েও হয়তো বেশ কিছু ইন্টেন্সিটি কমে গিয়েছিল প্লেয়ারদের ক্ষুধা কমে গিয়েছিল যেটা হানসি ফ্লিক ফাইনালি ইনস্টল করতে পেরেছেন দলে তো অনেক ইয়াং প্লেয়ার তাদের সঙ্গে একটা এইজ গ্যাপ রয়েছে ধরেন রাফিনিয়া বলেন লেভেন্ডফস্কি বলেন তাদের সঙ্গে একটা ওই যে মেলমেশের ব্যাপার রয়েছে আই থিঙ্ক ওই ফাইন কেমিস্ট্রিটা হানসি ফ্লিক আনতে পেরেছেন জাভি যেটা পাচ্ছিলেন না শেষ দিকে জাভিরও কিছু পার্
তার প্রশ্ন ফিফা উইন্ডোতে বাংলাদেশের ম্যাচ কবে এবং হামজার আসার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা নভেম্বরের তেরো এবং ষোলো তারিখ দুটা ম্যাচ বাংলাদেশের বাংলাদেশেই হবে সেই ম্যাচ দুটা মালদ্বীপের এগেনস্টে ম্যাচ দুটা হবে এবং নভেম্বর উইন্ডোতে আসলে কাগজে কলমে হামজা চৌধুরীর আসার কোনো সম্ভাবনা নাই হামজা নিজেও ইনজুরিতে রয়েছেন এবং হামজার এখনও ফাইনাল ফিফা প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটি থেকে বাংলাদেশে খেলার জন্য ফাইনাল ছাড়পত্রটা আসলে হামজা এখনও পান নাই সুতরাং নভেম্বরের উইন্ডোতে হামজার খেলা হচ্ছে না সেটা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি অপেক্ষাটা আরও বাড়ছে একটা এই প্রশ্নর অ্যান্সার আচ্ছা রবিউল সেতুর প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ইউসিএল ফ্যান্টাসি খেলেন বা যে কোনো ফ্যান্টাসি আপনি না শুরু করেছিলেন আমি আমি খেলি আমি খেলি উনি জানতে চাইছেন কাকে ক্যাপ্টেন দিবেন আমি হালনকে ক্যাপ্টেন দিব কারণ ইয়ার সাথে ম্যাচই যে কি বলে সিটির সাথে ম্যাচ হচ্ছে পরের দিন ও সিটির সাথে ম্যাচ তো পরের দিন আজকে লিমিটলেস খেলবো এটা এটা জানিয়ে দিচ্ছি লিমিটলেস খেলবো আজকে লিমিটলেস ওয়ার্ডটা শুনে মনে পড়ে গেল আমার খুব পছন্দের একটা মুভি হচ্ছে এটা দেখছিলাম হ্যাঁ ভালো সিনেমা ভালো সিনেমা লিমিটলেস আমার একটা গানও আছে ওটাও ভালো ওকে নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে সাইদুর রহমান সেজানের সরি সোহানুর রহমান সেজানের বসুন্ধরা কিংস এবার কেমন করতে পারে আচ্ছা এইবার আমার কাছেও আছে দিয়ে নিয়ে তাহলে সেজান এম টেন এবং আয়ুব আলী দুজনে মিলিত প্রশ্ন বসুন্ধরা কিংস কেমন করতে পারে এবং আরেকটা প্রশ্ন যেটা ওই যে আয়ুব আলী করেছেন যে যদি চ্যালেঞ্জ লিগে বসুন্ধরা জিতে যায় তাহলে কি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটে বসুন্ধরা কিংস খেলতে পারবে কিনা আচ্ছা এই জায়গাটা হচ্ছে কি একটা একটা করে আমরা কে করি চ্যালেঞ্জ লিগে ধরেন দুইটা জোন আছে তো ওয়েস্ট জোন এবং ইস্ট জোন ওয়েস্ট জোনে হচ্ছে আপনার তিনটা গ্রুপ সেই তিনটা গ্রুপে হচ্ছে গিয়ে সেই তিনটা গ্রুপ থেকে চারটা 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 অর্থাৎ বারোটা দলের মধ্যে চারটা দল পরবর্তী রাউন্ডে যাবে মানে হচ্ছে আপনার তিনটা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এবং হচ্ছে কি বেস্ট এই তিনটা গ্রুপ থেকে বেস্ট রানার আপ হিসেবে একটা দল যাবে সো আমার কেন জানি মনে হয় এবার বসুন্ধরা কিংস আসলে কোয়ালিফাই করতে পারে কারণ হ্যাঁ এখানে কথা হতে পারে যে বসুন্ধরা কিংস তো খেলার মধ্যে নাই হ্যাঁ এখন হচ্ছে আপনার নতুন কোচ এসেছেন নতুন কোচ এসে কিন্তু আসলে নতুনভাবেই সব কিছু তিনি শুরু করেছেন হ্যাঁ প্রস্তুতি ম্যাচের একটা ঘাটতি বসুন্ধরা কিংসের রয়েছে আবার আপনি একটু হিসাব করেন একদিকে বসুন্ধরা কিংসের প্রস্তুতি ম্যাচের ঘাটতি রয়েছে ইস্ট বেঙ্গলেরটা যদি আপনি হিসেব করেন ইস্ট বেঙ্গলেরকে নেক্সট এগারো দিনের মধ্যে চারটা ম্যাচ খেলতে এর মধ্যে নতুন কোচ এসেছেন তিনিও তো আসলে নতুন পারও একটু বেটার জায়গায় রয়েছে কারণ হচ্ছে কি আপনার তার নিজেদের মাঠে খেলা ভুটানের লিগ কেবল মাত্র শেষ হয়েছে এক দুই দিন হয়েছে শেষ হয়েছে তবে পারোর ওই ডিফারেন্সটা আসলে হয়ে যাবে কি প্লেয়ারদের কোয়ালিটিতে পারোতে কিন্তু খুব হাই প্রোফাইল যদি হন্দা আসলেই না খেলেন শেষ পর্যন্ত যেটা আমরা শুনছিলাম ওই হন্দা খেল খেলবেন না সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি ওই ডিফারেন্সটা আসলে মেক করবে তখন প্লেয়াররা সেখান থেকে তারা যেভাবে প্র্যাকটিস করে আসছে তারা লাস্ট সেপ্টেম্বর হচ্ছে লাস্ট তারা ম্যাচ খেললো লেবান লিগে এরপর থেকে তো তারা তো কোনো ম্যাচও ছিল না লেবাননের অবস্থাও ভালো না লেটসি আসলে কি হয় আর এই এফসি চ্যালেঞ্জ লিগের উইনার হচ্ছে আপনার সেকেন্ড যে স্টেজটা আছে যেটা টু বলা হয় এফ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু সেটাতে হচ্ছে খেলার সুযোগ পাবে সো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুর পর সেটা যদি জিতে যায় জিতে যায় বসুন্ধরা কিংস তবেই আসলে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটে খেলা সম্ভব এটা রাস্তাটা অন্তত আপনাকে দুই বছর তো অপেক্ষা করতেই হবে আর কি তবে বর্তমান চ্যালেঞ্জটা চ্যালেঞ্জ লিগে তো নেওয়ার ব্যাপার আছেই সেখানেও জিততে হবে অথবা বসুন্ধরা কিন্তু যদি আপনার এবারের এফ সি চ্যালেঞ্জ লিগে খুব ভালো পারফর্ম করে জিতে যায় তখন তো বাংলাদেশেরও আপনার কোয়েফিসিয়েন্ট র্যাঙ্কিংটা এগিয়ে যাবে তখন আসলে একটা ওই এক বছর দুই বছর তিন বছর পর যে ওইটা রেস্ট লম্বা রাস্তা ওকে আবু মুসা আন আনসারি আই থিঙ্ক হ্যাঁ আবু মুসা আনসারি তার প্রশ্ন হচ্ছে গাত্তুসো মাতের রাজ্যিরা যদি এখন ফুটবল খেলতেন তবে লাল কার্ড খাওয়ার খাওয়ার কারণে অর্ধেক সিজনে হয়তো বসে থাকতেন আর কি এটা খারাপ বলে নাই কিন্তু গাত্তুসো মাতের রাজ্যের মতো প্লেয়াররা ওই সময় যে পেরোলোগি কোলিনারা ছিল তখন তো ওই যে প্লেয়ারদের মতো রেফারিও তো খুবই ভাষা রেফারি ছিল মানে কোনোভাবেও কোনো কথা এদিকে নড়চড় হওয়া যাবে না মানে যখনই যে জেনারেশন থাকে ওইরকম জেনারেশন মানে ইয়া করার মতোই সব কিছু থাকে আর কি বাট তারা বসে থাকলে খুব একটা ঝামেলা হইতো না তারা বসে ছুটি টুটি কাটাইতেন একটু তারা ব্লগ করতেন আমরা তাদের গাত্রুসের ব্লগ দেখতাম মাথা রাত্রির ব্লগ দেখতাম খারাপ হইতো না ব্যাপারটা 
শেষ প্রশ্ন আমার কাছে মামুন বিজয়ের প্রশ্ন আন্ডার সেভেন্টিন এবং নারী দলের যে দুটা টুর্নামেন্ট চলছে সেখানে ঝামেলা আসলে কোথায় হচ্ছে ঝামেলাটা ওই টার্মে যদি আমরা ইউজ করি অনেকদিন পর বাংলাদেশের ফুটবলে সিন্ডিকেট টার্মটা ফিরে এসেছে হ্যাঁ ফিরে এসেছে মিনস হচ্ছে যে আপনার আন্ডার সেভেন্টিনের সময় তো হচ্ছে ওই যে আরহামকে বল পাস দেওয়া হয় না পাস দেওয়া হয় না এটা নিয়ে আমরা দেখলাম দলের ম্যানেজারও আসলে কথা বলে কথা বলেছেন দুইটা উইং দিয়ে আক্রমণের প্ল্যান ছিল কিন্তু কেন জানি বারবার রাইট উইং দিয়ে হচ্ছিল তো বলেছেন এটা প্লেয়ারদেরকে বুঝিয়ে বলা হবে আর এমন কোনো কিছু হয়তো নাই বলেই তিনি বিশ্বাস করেন এবং সেটা মনে করেন তবে মেয়েদের টিমটা এখন রয়েছে নেপালে সেখানে গতকালকে আমরা দেখলাম এক প্লেয়ার স্টেটমেন্টেই দিয়েছেন যে কোচ সিনিয়র ফুটবলারদেরকে আসলে তলে একটু পিছিয়ে রাখছেন এখন দেখেন এটা তো সিন্ডিকেট মানে জিনিসটা এমন হয়ে গেছে যে নারী দলটার মধ্যে এখন সিনিয়র জুনিয়র দুটা ভাগ ক্রিয়েট করে দেয়া হচ্ছে হ্যাঁ তো এইটা তো ইটস আ ব্যাড থিং যদি মানে সেটা বাইরে থেকেই ক্রিয়েট হয় ধরেন ভিতরের টিমের ভেতরের এনভায়রনমেন্ট তো আমরা জানি না তবে আমার কাছে মনে হয় যেটাই থাক আর না থাক একটা টুর্নামেন্ট চলাকালীন সময়ে কোনোভাবেই এসব কথা বাইরে আসা উচিত বাইরে আসা উচিত না তো অবশ্যই কারণ আপনি টুর্নামেন্টে গেছেন টুর্নামেন্টে আপনি ডেফিনেটলি যদি আমি একটু সাফ উমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে কথা বলি আপনার আপনি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আপনি প্রথম ম্যাচ খেলেন পাকিস্তানের সঙ্গে ঠিক আছে আপনি বেঞ্চে সানজিদা আছে সাবিনাকে তুলে নিয়েছেন আমার কাছে দেখে মনে হয়েছে যে টিম ব্যালেন্স মারিয়া মান্দাকে স্টার্ট করানো হয়নি ব্যালেন্সের একটা ঘাটতি ছিল প্রথম ম্যাচে টিম ব্যালেন্স ব্যালেন্স ছিল না কিন্তু মেয়েরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছে সাইড বেঞ্চ থেকেও আমি দেখেছি সানজিদাকে চিয়ার আপ করতে সাবিনা যখন মাঠ ছাড়লেন হ্যান্ড শেক করলেন কিন্তু এটা খুব প্রবলেম ক্রিয়েট করে যখন আপনার টিম হারমোনি ঠিক থাকে না তখন আসলে ওইটা টিমের পারফরমেন্সে যে পড়ে আমি জানি না টিমের ভিতরে কি অবস্থা যেহেতু আমরা ভেতরে নেই তবে এই ধরনের কথাবার্তা যখনই আসলে বাইরে আসবে তার মানে ইটস ডেফিনেটলি সামথিং ইজ দেয়ার সামথিং ইজ রং সেটা কিছু না কিছু ঝামেলা ক্রিয়েট করছে আচ্ছা এবার একটা জিনিস হচ্ছে আমি একটু বলে রাখি পিটার বাটলার যাকে নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ ওনার পোর্টফোলিও সামহাও কোনো একটা কারণে আমি দেখেছিলাম ওনার এর আগে সিভি বা পোর্টফোলিও যেটা আমরা বলি সেইখানে ক্লিয়ারলি উনি নিজেই আসলে যখন অ্যাপ্লাই করেছিলেন হ্যাঁ একাডেমির জন্য উনি এসেছিলেন তখন সেখানে ওনার সিভির মধ্যেই লেখা ছিল তার স্পেশালিটি হচ্ছে যে তিনি ইয়াংদের নিয়ে কাজ করেন তিনি টিমের এভারেজ এইজ যদি আমরা কাউন্ট করি না যে গড় বয়স একটা টিমের কত তিনি যখন হচ্ছে গিয়ে লাস্ট কোন দেশটায় জানি ছিলেন আমার এক্স্যাক্টলি ওই দেশটার নাম মনে নেই ওদের র্যাঙ্কিং একটা বড় লাভ তিনি দিয়েছিলেন এবং যে জিনিসটা ছিল ওই দেশের ওই টিম স্কোয়াডের এইজ তিনি অনেক কমিয়ে ফেলেছিলেন মানে ওনার কাজ করার প্যাটার্নটাই হচ্ছে ইয়াংদের নিয়ে তিনি কাজ করতে বেশি পছন্দ করেন বা একাডেমি বেসড কাজ উনি আসলে ইউথ ডেভেলপমেন্ট এই ধরনের কাজ তিনি বেশি পছন্দ করেন সো ওই কোচের তো আপনার ওনার দর্শনটাই আসলে এইটা আপনি তো হচ্ছে ওনাকে জেনেই ওনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন সেইটা যদি ধরেন ওনারই সিভি বা পোর্টফোলিওটা যদি আমি নাবিল খান দেখতে পারি আপনি যার যিনি তাকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন আপনি তো আরও বেশি রিসার্চ করেছেন তাকে নিয়ে সো এটা তো জানা থাকার কথা এবং যখন চাইনিজ টাইপের সাথে আমার মনে আছে বসুন্ধরা কিংস আয়নায় যখন বাংলাদেশ ম্যাচগুলো খেললো তখনও আমরা কিন্তু দেখেছি সাবিনাকে ড্রপ করা হলো মাসুরাকে স্টার্ট করানো হলো না তো ওইটাই তো আসলে ইঙ্গিত ছিল যে তিনি ওই ইয়াং বেস্ট ফুটবলার দিকে যাবে হ্যাঁ এখন ইয়াং বেস্ট ফুটবলারদের দিকে যে যদি উনি রেজাল্টটা পেয়ে যেতেন তাহলে হয়তো এত কিছু হতো না আমরা একটা কথা বলি না রেজাল্ট না পেলেই আসলে সব ধরনের বাইরে থেকে অনেক ধরনের কথা বেশি হয় তবে জিনিস তো আসলে একটাই যে কোনো কোচই তো কাউকে মানে ম্যাচ হারার জন্য বা নতুন কিছু এখন কোচের যেই দর্শনটা আছে ওই দর্শনের জন্য মনে হয়েছিল ওইটা হয়তো বা ওনার কাছে সেরা এখন আপনি একভাবে কোচিং করাবেন আপনার হয়তো বা স্টার্টিং ইলেভেন একরকম থাকবে আমি আসলে আমি আর একরকম কোচিং করাবো বাট তিন শেষে তো ইটস এ টিম ওয়ার্ক এবং এই ব্যাপারটা এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলাটা উচিত না আসলে আমরা শেষবার দেখেছিলাম হচ্ছে আপনার দু হাজার পনেরো সাত যখন হয়েছিল তখন এরকম একটা স্টেটমেন্ট এসেছিল বাংলাদেশের কাছ থেকে বাংলাদেশ টিম থেকে ন্যাশনাল টিমের কোচ তিনি ছিলেন তার এগেনস্টে এসেছিল আসলে তো এই জিনিসগুলো হলে আমার মনে হয় এগুলো তো আসলে ঐতিহাসিকভাবেও অনেক আছে আপনার দিদার কথা মনে আছে কিনা দিদা কিন্তু এই কথাগুলো বলেছেন যখন তিনি আসছিলেন যে প্লেয়ারদের মধ্যে তিনি পাচ্ছেন না আর কি তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না এই আনফর্চুনেট ওকে লাস্ট প্রশ্ন রায়হান তাহসিন এইট ওয়ান সিক্স থ্রি তাকে যে আসলে কী বলবো টেস্ট এক্সাম চলছে অন্যদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ রাতে ফিফা ওয়ার্ল্ড
আমরা এরকম পরিস্থিতিতে পড়েছি কিনা এক্সাম ম্যাচ ব্যালেন্স করতে গিয়ে একটা পরামর্শ চেয়েছেন বলতে গেলে মানে মোটামুটি বলা যায় ওয়ার্ল্ড কাপের সময়টা যদি লাস্ট আমরা কাতার ওয়ার্ল্ড কাপে যদি কাতার ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচটা কিন্তু সুন্দর ছিল বাংলাদেশের হিসেবে তো বেশ ভালো ম্যাচ ভালো টাইমে ছিল বাট তাহলে চ্যাম্পিয়ন থেকে ম্যাচগুলো শুরুই হচ্ছে যে রাত একটায় যে শুরু হচ্ছে ধরেন আপনার কালকে পরীক্ষা আছে কলেজে আপনার আবার রিয়াল মাদ্রিদ ডটমুন্ডের ম্যাচ আছে আপনি করবেনটা কি যেটা আমি সত্যি কথা বলবো আমি হচ্ছে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করব হ্যাঁ ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করে সকালে উঠে আর্লি উঠব আর্লি উঠে হচ্ছে আপনার হাইলাইটসটা দেখে তারপর আমি আবার পড়তে বসবো কারণ রাতের ঘুমটা কিন্তু রাতের আগে একটু ইম্পর্টেন্ট আর আপনি এতদিন যে হচ্ছে যা পড়েছেন আপনি পরীক্ষা যা সব বুঝলে দেবেন মানে এটা আমার আমার অ্যাডভাইস যে আর এটা তো ফাইনাল না মাত্র হচ্ছে গিয়ে আপনার ইয়ে গ্রুপ স্টেজ শুরু গ্রুপ স্টেজ শুরু হচ্ছে সো আপনি হচ্ছে গিয়ে আগে আগে ঘুমিয়ে ভোরবেলা উঠে একটা গুড হাইলাইটস দেখে আপনি শান্তি হইতো না দল হারলে তো হারছে শেষ হিসাব তো হিসাব শেষ কিন্তু মানে আগে ঘুমাইতাম আগে ঘুমাইতাম সন্ধ্যায় ঘুম দিয়ে দুই ঘন্টা ঘুম দিয়ে ম্যাচে দেখে আবার ঘুম দিতাম সকাল সকাল উঠে পরে পরীক্ষা দিতে যাইতাম কালকে পরীক্ষা হ্যাঁ কি করছেন আমার প্যারেন্টস হচ্ছে কিবোর্ড আর মাস্ক খুলে নিয়ে চলে গেছে মানে পরীক্ষা শেষের পর হচ্ছে কি জানা সামনে আবার পরীক্ষা আছে না সামনে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য For more updates, subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon. Follow us on Facebook and Instagram. Download T-Sports app to enjoy exciting games and highlights. Visit tsports.com.